Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más. Mi nombre es Mónica Corrales y el día de hoy quiero preparar con ustedes un delicioso Pink Velvet Cake. Muchísimas gracias por eh, acompañarnos a esta hora. Recuerden que estamos desde Costa Rica transmitiendo para todo el mundo. Eh, gracias a todas las personas que se conectan dentro y fuera de las fronteras de nuestro país. Les envío un gran abrazo y para mí es un placer estar con ustedes compartiendo este ratito. Quiero recordarle que puede ingresar a la página www.tipcr.com para que haga sus compras en línea. Recuerde que tenemos muchos descuentos en artículos seleccionados y también este, es una forma muy sencilla de que usted vea la eh, cantidad de artículos que hay de cada producto y así pueda hacer sus compras de una manera muchísimo más sencilla. www.tipcr.com para que usted pueda... Eh, ver todos los artículos y materia prima que tenemos por ahí. También quiero recordarle que este, estamos ubicados en las tiendas en Liberia, San Pedro, San José por la Cañada y Tips Pavas. Eh, también eh, le recuerdo también que están eh, disponibles los teléfonos 2543-2100 y el 6130-0606 que son los números en donde usted puede llamar y preguntar por alguno de los artículos y productos y materia prima que estamos eh, teniendo por acá. Recuerde también que en el, en el, en el local que está eh, ubicado en Pavas, ya tenemos para usted el pasillo Bakery, donde va a encontrar todos los productos y materia prima para hacer sus, eh, sus trabajos, todos sus proyectos, y además si necesita comprarse una batidora o lo que usted necesite, pues con muchísimo gusto estarían ahí ayudándole. Eh, recuerde también ingresar al canal sin secretos con Doris, este, active la campanita de notificaciones, suscríbase al canal y si le gustó este video, pues me regalo un me gusta. Bueno, entonces sin más que agregar, ya vamos a iniciar. Hola, yo soy Mónica Corrales. Y yo soy Doris. Les voy a compartir todos mis secretos. Entonces, como les iba diciendo, vamos a iniciar. Lo que vamos a necesitar para esta receta es lo siguiente. Tengo por acá una barra de mantequilla lacto crema. Eh, está a temperatura ambiente. Mati, regálenme la cámara aérea. Ajá, perfecto, excelente. Ok, entonces tenemos una barra de mantequilla lacto crema, tipo lacto crema. Tenemos 50 gramos de aceite, yo estoy utilizando acá aceite eh, cano de canola, usted puede utilizar también un aceite de girasol, un aceite de maíz, eh, cualquier aceite excepto el aceite de este, extra virgen, ¿verdad? Eh, ese no porque tiene como un saborcito, el aceite de oliva tiene como un, un, un saborcito ahí y este... Pues no me gusta mucho el sabor que tiene para este tipo de preparaciones. Eh, vamos a necesitar también 85 gramos de yogur natural. Este es natural, no trae azúcar ni nada adicional. Tenemos por acá cuatro huevitos, que son aproximadamente 200 gramos. Y aunque no se ve por acá, esto es una cucharadita de vinagre. También vamos a necesitar... Eh, 500 gramos de eh, premezcla de la marca Puratos, estoy trabajando acá, esta que se llama Tegral Queque de Vainilla, es la que vamos a utilizar, ok, y vamos a utilizar también este eh, maravilloso producto o colorante que se llama Rosa Neón de la marca Cherry and Cake, este es un colorante en gel, se llama rosa neón. Van a ver qué color más bonito. Por lo general hay algunos, este, eh, algunos colorantes que cuando eh, tienen contacto con, con el calor en el horno, tienden como a perder su color. Pero este, estos colorantes de la marca Cherry and Cake son especiales para eso también. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar las grasas. Tenemos por acá entonces, como les decía, una barra de mantequilla, lacto crema. Vamos a correr eso por acá. Tenemos 50 gramos de aceite de canola, que es lo que estoy utilizando. Ok. 
ok las premezclas vienen ya con eh, las, la esencia de vainilla con el sabor a vainilla con el azúcar entonces acá yo le estoy dando un toque diferente colocándole una parte de mantequilla por una parte de aceite entonces esto lo vamos a mezclar bien primeramente a velocidad bajita ahí tenemos el aceite con, el, con la mantequilla y lo vamos a mezclar un poquito vamos a tratar de cremarlo nada más estoy utilizando la herramienta de la, la paletita o, la, o el pececito como le conocen mucha gente también y esto lo vamos a ir mezclando como les decía recuerden que estamos ubicados en Tips Liberia, San Pedro Pavas y San José por la Cañada y los números son los 20, el 2543-2100 que es la central y el 6130-0606 que es el número de WhatsApp donde usted podrá hacer todas sus consultas. Ahora vamos a agregarle los huevitos, pueden ser de, de un solo, de una vez, no es necesario agregarlos de uno por uno. Vamos a agregar los huevitos. Vamos a mezclar. Ya yo tengo el horno precalentado a 350 grados. Y vamos a utilizar unos moldes de 14 centímetros que por supuesto usted los puede conseguir en tips. Son los de 14 centímetros y este, vamos a ver para cuántos moldes nos alcanzan. Yo tengo cuatro moldes ahí preparados, pero vamos a ver... Eh, porque necesitamos hacer capitas, varias capitas, para colocar el delicioso frosting que vamos a hacer de queso crema. Entonces, acá lo que vamos a hacer ahora es colocar el yogur natural. Recuerden que tiene que ser yogur natural. Eh, puede también agregar usted eh, la misma cantidad, los 85 gramos que sean de eh, leche y colocarle una cucharada de limón para que usted pueda hacer un poquito de buttermilk, que es leche agria, o puede también utilizar leche agria, en ese caso, si no tiene yogur. Ok, entonces vamos a mezclar esto bien. Vamos a agregar el vinagre es una cucharadita de vinagre y vamos a colocar aproximadamente una cucharadita o media cucharadita de colorante de la marca Cherry. Es un poquito porque son colores bastante intensos. Entonces vamos a mezclar esto. Vean qué bonito, ya les voy a mostrar el color. Y una vez que tenemos todo esto mezcladito, agregamos la premezcla de vainilla, todo así de un solo. Movemos un poquito primero con la espátula, como para que no se nos vaya a volar mucho la, la harina. Y vamos a batir esto. Yo voy a limpiar un poquito aquí con la manita la espátula para que no nos quede nada en la espátula. Recuerden que esta espátula usted la puede conseguir en tips, los moldes, la batidora, los colorantes, todo, todo, todo usted lo puede conseguir en tips. ¿Okay? Y ahora sí, vamos a batir esto en velocidad 6. durante 5 minutos okay. podemos hacer dos capitas, tres capitas como ustedes gusten y en velocidad 6 es que vamos a a integrar todo esto yo tengo por acá como les decía entonces vamos a recoger esto un poquitito 
tengo por acá unos moldecitos voy a limpiar un poquito acá son estos moldecitos que usted puede conseguir en tips ok yo los voy a engrasar un poquito recuerden que puratos tiene un excelente producto que se llama pura Lix. por acá está este es un desmoldante de excelente excelente calidad y yo lo que hago es que con una brochita con una capita pequeñita los engraso antes de utilizar el este, desmoldante deben asegurarse de de que este esté completamente bien eh, movido tienen que moverlo muy bien para que este no se porque él tiende como a sentarse la, la harina vamos a revisar un momentito acá la mezcla vean qué bonito el tono que da vamos a limpiar las paredes recuerden que debemos es muy importante estar limpiando las paredes del, del, del bol ok aquí volvemos a, a limpiar Ay, a mí me encanta esta espátula. Es increíblemente maravillosa. Vean qué bonito el tono que tomó. Vean qué bonito. Si lo pueden ver por ahí. Es un tono pink, pero creo que voy a ponerle una gotita más. Solo, solamente una gotita pequeñita. Para que el color quede bien intenso. Este es un colorante bastante, bastante efectivo, viene en gel, vamos a ver, vean que es una gotita lo que le voy a colocar, ven, es una gotita nada más. Y vamos a terminar el batido, porque le falta un poquito todavía. Entonces, le, como les comentaba, yo voy a engrasar, creo que con estos tres está bien, con solo tres. Porque vamos a hacer capitas delgaditas. Entonces, vamos a engrasar este otro. Este molde es de 14 centímetros. Para que lo tengan ahí presente, pendiente. Pueden hacerlo un poquito más grande, haciéndolo solamente de dos capas. También, ¿verdad? Entonces... Colocamos una capita delgadita de desmoldante, no tiene que ser mucho. Vamos a tapar el desmoldante que no se nos vaya a derramar. Ponemos por acá. Y voy a quitar este, este queda limpio. Y voy a traerme una cuchara para lados. Para poder distribuir la mezcla en partes iguales. ¿Ok? Entonces aquí tengo los tres moldes. Y creo que ya estamos con el batido. Ya estamos listos con el batido. Vean qué bonito color. Es un color bastante lindo, bastante pastel. Vamos a... A limpiar las paredes acá con el con la manita tengo las manitas limpias si usted tiene alguna consulta con muchísimo gusto yo voy a estar respondiéndolas en el transcurso de la tarde y si no al día siguiente recuerde que también la receta le queda en la página de facebook y el enlace de la receta, en el enlace de la receta van a estar los códigos de todas las cosas que yo utilicé por acá. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Para que nos quede en partes iguales, hay dos formas. Podemos eh, pesar completamente la cantidad total de la, de la masa o podemos hacerlo por cucharadas. Colocamos una aquí. Una aquí, 
Y otra por acá. Mati, la cámara aérea, papi. Hágala más cerquita, entonces. Dos. Ok. Ahí, si no, hágala la toma. Ajá. Ahí vamos con tres cucharadas. Hasta terminar con toda la mezcla. ¿Verdad? Cuatro. Vean que estoy haciendo solo medio kilo del paquete. El paquete de la premezcla viene de este un kilo. Viene de un kilo. Entonces este yo estoy haciendo solamente 500 gramos. Ok. Aquí me sale otra para acá. Otra para acá. Y si sí me sale otra para acá. Vean. Lo que les estaba diciendo es que ustedes también pueden este, medir, pero, perdón, pesar la, la masa total y este, para que les sea más fácil, ¿verdad? La masa total y la dividen entre la cantidad de moldes en la que van a distribuir la mezcla. Aquí vamos a colocar un poquito. Ahí que quede más o menos parecidos uh -huh. por lo mismo estoy usando guantes para que no se nos vaya a quedar nada de la mezcla esta espatulita, esta miserable es carguísima esta no perdona nada, esta es bien miserable <risa> porque es bastante carga ven y entonces, como les decía, ya tengo el horno precalentado a 350 grados Fahrenheit. Puede ser 185 grados centígrados. Vamos a correr eso por ahí. Y con una espatulita que me voy a traer por acá, vamos a este, alisar un poquito la mezcla de los moldes. Primero le damos unos golpecitos hacia los lados. Y después con una espátula vamos acomodando la mezcla. Ahí ella, cuando ya está en el, en el, en el horno, ella tiende a, a derretir un poquito y ya se acomoda bien. Aquí acomodamos igual. Y lo vamos a llevar al, al horno, como les decía, a 350 grados. Por aproximadamente de 30 a 35 minutos, va a depender también mucho de su horno, de la rapidez de su horno. Y pues también este va a depender eh, de, ya usted más o menos conoce su, su hornito, ¿verdad? Eso va a depender de cada horno. Pero aproximadamente son 30 a 35 minutos porque las capitas son delgaditas y vean que el molde es pequeño también. Entonces... Aquí lo vamos a, a llevarlo al, al horno. Aquí lo, lo acomodamos un poquito más. Y listo. Vamos a llevarlo al horno, entonces. Vamos a llevarlo a 350 grados, 185 grados centígrados por 35 minutos. Y ya casi venimos para que ustedes vean cómo nos queda este delicioso queque. Ya regresamos. Hola, yo soy Mónica Corrales. Y yo soy Toris. Les voy a compartir todos mis secretos. Muy bien, una vez que pasa el tiempo ya de los, de los, eh, de los quequitos, ellos van a salir, Mati, regáleme una toma, aérea, cercana, ellos van a salir acá un poquito morenitos, ok, vean cómo salen, entonces para darle el efecto de, de, de pink, verdad, rosadito, que se vea rosadito como se ve acá, debemos hacer lo siguiente, ya yo tengo preparados estos dos y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, debemos esperar a que el queque 
el pancito esté completamente frío. Con una lira o una, un nivelador de estos para pastel, vamos a ver más o menos la altura del quequito y vamos a nivelarlo. Primero vamos a colocar una pequeña incisión, colocamos la lira o la, o la sierrita para, para, para nivelar y vamos dándole vuelta, poco a poco vamos dando vuelta. Recuerden que esta herramienta usted la puede conseguir en tips, esto se llama un nivelador de pasteles o una lira, como se conoce en otros lados, y este... Y la consiguen tips. Esta es de la marca Wilton, pero tenemos gran variedad para que usted pueda escoger. Acá, como ustedes verán, una vez que quitamos la tapita, ya se ve el color. ¿Cómo hacemos para que el tono se vea completamente? Yo tengo por acá esta herramienta, ¿la ven? Usted la consigue en tips. Es un... Eh, un para, sacar, para sacar, no sé si se llama un microplano. ¿Verdad? Es un microplano, ¿sí? Es para sacar rayaduras. Entonces, este tiene como una, como una curvita. Si ustedes no lo pueden conseguir, pueden comprar este y lo doblan un poquito en el centro, nada más. Eso es lo que yo le hago. Una vez que ustedes tienen ya eso así, entonces, para que... Mati, suba un poquito la cámara, que veo que está como muy... Se está cortando ahí el, el quequito. De esa otra cámara, que veo que, que, que no sale completa la imagen. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir raspando poquito a poco, con mucho cuidadito para, para que no se nos vaya a, 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 despuntar, a despuntar los bordes, ¿verdad? Entonces, poco a poco vamos a ir haciendo este movimiento. Vamos a ir quitándole la capita que está doradita, que, que está tostadita, ¿lo ven? Entonces vamos a ir haciendo esto sin presionar el queque, solamente así, casi que en el aire. Vamos a ir raspando esto. A veces eh, las personas lo que hacen es que cortan el queque todo alrededor para quitarle la, la orillita, pero no es necesario. No lo vamos a hacer así. Yo quiero hacer este pastel con una decoración sumamente fácil y sencilla. Entonces, por eso es que les estoy, les estoy mostrando y les estoy enseñando cómo podemos hacerlo si lo hacemos, eh, si, si lo decoramos de la manera en que yo les voy a, a mostrar. Ahora, si usted quiere cubrir todo el quequito con lustre, con la cremita que vamos a hacer, pues también eh, usted puede hacerlo y, y no hay ningún problema. A la hora que usted corta la tajadita de queque, se va a ver muy bonito también el color. Porque vean que queda bien bonito, bien rosadito el color. Y la verdad es que es ese tono, ese, ese colorante de la marca Cherry and Cake en gel es muy, muy buena. Recuerden que estoy utilizando el rosado neón o rosa neón. Para que lo busquen allá en tips. Tiene un pigmento bastante pronunciado, es bastante bonito los tonos que da. Y acá, como les decía, yo solamente voy quitando la capita. Entonces, vean que ya se va viendo diferente, ¿lo ven? Vean, ya se va viendo diferente. Aquí está con capita y ya aquí está sin la capita. Entonces, seguimos suavecito, despacito, sin presionar el pastel sin hacerle ninguna presión, solamente es ir quitando la capita que está encima para llegar al tono rosado. Recuerden que estamos haciendo un pink velvet cake. Esta es una técnica. También existe el blue velvet cake y el red velvet cake. También con esto se pueden hacer muchas cosas. Se pueden hacer este cupcakes se pueden hacer quequitos se pueden hacer este postres bueno en el, con este tema de, 
de Pink Velvet hay muchísimas cosas hermosas que se pueden hacer y para este día de los enamorados pues yo les traigo esta idea para que usted practique en su casa, para que usted prepare algo diferente a sus seres queridos, para que usted se anime también a hacer algo diferente y aproveche por supuesto los productos y todas las las cositas que les ofrecemos en tips ven acá ya yo terminé completamente lo ven ya está completamente eh, peladito digámoslo así ya le quitamos toda esa partecita y no vayan a botar esta amiga porque esta amiga es súper finita y nos puede funcionar para hacer un cheesecake para hacer este un, un postre, unos postres, para decoración, etc. Entonces, voy a colocar por acá lo que me quedó. Y vean que les voy a mostrar qué fácil que va a ser la cobertura. Cómo lo vamos a preparar. Yo tengo ya batido acá. Esto es... Algo que ya, ya hemos visto en otros programas. Lo que yo tengo acá es una crema chantilly. Puede utilizar, de, recuerde que tenemos en tips varias de las marcas como, como Whip Topping. Tenemos también la que es este, de Puratus, ¿verdad? La Ambiante. Y entonces yo lo que hice fue batir un poquito de esta crema. Ten, tengo por acá también, <coughs> tengo por acá, <coughs> perdón, un poquito de crema pastelera de la marca Puratos también. Es esta que tengo por acá, se las voy a mostrar. Es esta, esta es de la marca Puratos, es una crema pastelera, es bastante, bastante rica. Entonces, yo voy a utilizar una mezcla de chantilly a esta chantilly yo nada más le agregué un poquito de esencia de, de chicle ¿ven? y le vamos a agregar un poquito más o menos voy a poner una taza y media por una media taza de crema pastelera lo que vamos a hacer acá es una crema diplomática. Entonces, lo único que vamos a hacer es mezclar estos dos ingredientes. Usted puede agregarle acá un poquitito de, de, de ralladura de limón, si usted quisiera. Un poquito de ralladura de naranja. Y... Esto se mezcla bien, lo vamos a mezclar muy bien. Esto es una cremita diplomática. Crema pastelera de la marca Puratos con chantilly o crema batida, que puede ser la, la de su preferencia. Puede ser la ambiente. Vamos a agregarle un poquitito más, nada más de este de chantilly que hizo falta porque quiero que quede bien blanquito ok entonces esto es como les decía una cremita diplomática esto es nada más de batir muy bien de mezclar así con con la mano podemos agregar también un poquitito acá si ustedes quisieran un poquitito de este queso crema. Pueden agregar una media taza de queso crema si quisieran. Pero para mí estos dos, esta combinación de chantilly con, con pastelera es maravillosa. Yo me voy a traer una basecita de cartón. Para colocar el queque. Y me voy a traer una, una bailarina. 
vamos a ponerla por acá y voy a colocar un poquito de la crema así nada más por acá y vamos a colocar la primer capita colocamos la primer capita y con una boquilla esta boquilla es la 2A es una boquilla lisa, redonda, vean una boquilla lisa, redonda vamos entonces a colocar la cremita acá muchas gracias de verdad a todas las personas que se conectan con nosotros a esta hora ojalá que les guste muchísimo la idea y que lo apliquen en la casa vean que es una, un, un quequito muy bonito y muy sencillo de preparar entonces vean acá lo que voy a hacer es que voy a iniciar con una bolita en el centro y me voy a ir a los lados recorriendo todo el pastel entonces vamos a hacer este, esto en todas las capitas nos vamos a asegurar que en la orillita las rueditas queden bien bien bonitas y esta es una cremita que le va súper bien al sabor de este queque pueden ustedes también humedecer un poquito el quequito lo pueden humedecer un poquito si quisieran vamos a colocar este para acá vamos a limpiar la orillita ahí y vamos a hacer lo mismo de este lado pueden empezar eh, en el centro pueden empezar en el centro o pueden empezar en las orillas creo que es mejor iniciar por las orillas ok entonces yo me vengo para acá y vamos poniendo como les decía, ustedes pueden humedecer un poquito el quequito también. Si lo que hicieran un poquito más húmedo. Pueden colocar fruta también. Algo de fruta. ¿Ven? Es más fácil empezar por las orillas. Uh -huh. Y acá colocamos la última capita. Mati, ponete la otra cámara, la de este lado, para que la gente vaya viendo el efecto. Uh -huh. Y el efecto, ven qué bonito. Entonces, ahora lo que nos queda solamente, si ustedes quisieran, pueden, este... Dejarlo así, como naked. O también lo pueden cubrir todo con la, con la cremita, ¿verdad? Entonces vamos a colocar acá. Vean qué bonito, vean qué sencillo. Con esa cantidad nos alcanza súper bien. Ahí sobra como un poquito. Entonces aquí vamos. Siempre nos preocupamos un poquito más como por la capita de encima para que quede como más bonito, ¿verdad? ¿Ven? Y entonces lo que vamos a hacer es que con unas fresitas, yo ya tengo limpia unas fresitas por acá, ¿ven? Entonces podemos colocar un par de fresitas así. Uh -huh. Y las boronitas que sobran. Uh 
las boronitas que sobran, lo ven acá, se la, le podemos colocar un poquito acá en el centro. Y vean qué bonito que queda. Es una forma fácil, rápida, de hacer algo diferente. Ustedes pueden, como les decía, este, también humedecer el pancito un poquito, si ustedes quisieran, para que este, les quede como, como más jugoso. Pero en realidad la receta está perfecta. Y el sabor es muy rico. La combinación de esta crema con ese pan queda delicioso, queda sabrosísimo. Entonces, este, recuerden que este video queda en el canal de Sin Secretos con Doris en YouTube. Y usted puede suscribirse al canal, darle like a este video o me gusta si, si le gustó. Y también active la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno, ninguno de, nuestros, de nuestras recetas. Recuerde que esta semana estaremos en los horarios de 10 de la mañana y 3 de la tarde. Yo estoy con ustedes el próximo, este viernes que viene ya a las 3 de la tarde. Y este, bueno, nos vemos si Dios lo permite. Espero que le hayan, les haya gustado muchísimo la idea. Que tengan un feliz día y chao.